আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বন্ধুরা কেমন আছেন বাংলা টেক থ্রি সিক্সটি নাইনের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা অভিনন্দন আজকে আপনাদেরকে আমি একটি আইপিএস কীভাবে তৈরি করতে হয় তার সিস্টেম নিয়ম কারণ এবং সুন্দরভাবে দেখানোর চেষ্টা করব আমার বিশ্বাস আপনারা প্রত্যেককে এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে একটা আইপিএস কম খরচে অর্থাৎ যে খরচটা প্রচুর পরিমাণে বেশি দিতে হয় তৈরি করার জন্য মাল মেটেরিয়ালসের পরেও সেটা আপনারা দিতে হবে না তো যাই বন্ধুরা আমরা শুরু করি কীভাবে করতে হয় এখানে যা যা প্রয়োজন এটা তিন রেলে একটি আইপিএস তিন রেলে বোর্ড এটা বাংলাদেশে তৈরি হয় বোর্ডটা যে বোর্ডটা সামনে আছে আর একটা মসফেট বোর্ড তো কীভাবে লাগায় তো একটু আপনাদের আমি দিয়ে অল্প মধ্যে যেহেতু একদম ডিটেলস করতে গেলে এটা তো তিন চার ঘন্টার ব্যাপার তা হয় না আমি শর্টকাট করার বোঝানোর চেষ্টা করব তবে আশা করি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকলে বুঝতে পারবেন এখানে একটা নাইন বোর্ড ট্রান্সফর্মার লাগে সকেট সুইচ এগুলো সাধারণ বিষয় এগুলো বোঝেন একটা ফ্যান লাগবে ঠান্ডা রাখার জন্য মসফেট বোর্ড তো অবশ্যই সুন্দর মসফেট বোর্ড এটা আমি একটা এক হাজার ভি এ আইপিএস তৈরি করার জন্য ছয় ছয় দুই সাইডে ছয় একটা মসফেট ওই পাশে ছয়টা মসফেট আর এখানে যে সিস্টেমটা একটু দেখুন খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন এখানে যে লোপগুলো আছে গ্রাউন্ড হার্টস দুটো থাকবে একটা সেন্স ও এল নামে জায়গায় তারপরে বি পজিটিভ এখানে চারটা পাঁচটা লাইন থাকবে যে পাঁচটা ঠিক এই বোর্ডে অর্থাৎ কন্ট্রোল বোর্ডে চলে আসবে ঠিক একই লেখা আছে এখানে খুব সহজ এই আইপিএসগুলো তৈরি করা তো বন্ধুরা এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করে নিই আমি বলবো এখনই করে রাখুন আর সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে বা আমার সাহায্য উৎসাহ দিতে সাবস্ক্রাইব এখনই করুন হ্যাঁ যা বলছিলাম মসফেট বোর্ডে যে পাঁচটা ছয়টা লুপ থাকে পিন থাকে সে পাঁচটা যে গ্রাউন্ড হার্ড হার্ড সেন্স এবং ভি পজিটিভ ঠিক সেম ওই পাশে তাই অর্থাৎ এপার থেকে ওপারে যার সংযোগ করতে হবে এটা আপনি যেভাবেই করেন আমি যেমন এখানে পাঁচটা তার সংযোগ করে দিচ্ছি এখান থেকে পাঁচটা গ্রাউন্ড হার্টস হার্টস সেন্স এখানে ও এল নামে যদিও সেন্সটা লেখা আছে এই বোর্ডটায় তারপরে বি পজিটিভ ঠিক সেম এই পাশে তাই জাস্ট এ পাশ থেকে পাশ মিলাবেন অনেক সহজ এই আইপিএসটা তৈরি করা বন্ধুরা আমার বিশ্বাস আপনারা প্রত্যেকে যারা ইলেকট্রনিক্সের প্রতি একটু আইডিয়া আছে বা সহজ সাহস আছে তারাই পারবেন একটা এক হাজার বিয়ে আইপিএস বাজার থেকে কিনতে গেলে আপনাদের মিনিমাম নয় দশ হাজার টাকা লাগবে আপনারা এটা পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা করতে পারবেন নিজেরা তৈরি অর্ধেক ফিফটি পারসেন্ট সেভ হয়ে যাবে কিন্তু আমি বোঝানোর যে বারবার বোঝানোর জন্য লোকগুলো দেখাচ্ছিলাম যাক আমি এটা সহজ একটা বিষয় এ পাশ থেকে ও পাশ অর্থাৎ একেবারে ডিটেলস লেখা আছে কি করতে হবে এটা বি পজিটিভ জন্য রেখে দিলাম যেহেতু বি পজিটিভটা হচ্ছে ব্যাটারির পজিটিভ অর্থাৎ ব্যাটারি যে তারটা চলে আসবে ব্যাটারি থেকে লাল তারটা ওইটার মধ্যে লাগবে ট্রান্সফর্ম লাগানোর পরে যাই হোক এখন এই সাইডটা দেখেন কন্ট্রোল বোর্ডে আমি আর একটু বোঝানোর চেষ্টা করতেছি কন্ট্রোল বোর্ডে এ পাশে আছে কী কী দেখেন প্রথমটা ভেতর থেকে চার্জ তারপর আসছিল লোড অর্থাৎ যেটা দা আউটপুট হবে তারপর আসবে ক্যাপাসিটার এসি ইন তারপর দুইশো আশি অর্থাৎ এসটি বের হবে যেটা দেওয়া যেটাতে কারেন্ট বের হবে তৈরি হয় যদিও এটা দিয়ে আউট হবে না আউট হবে লোড দিয়ে তো যাই হোক আমরা এখন বোঝানোর চেষ্টা করছি এসি ইন শুরুটা দিয়ে এসি ইন কীভাবে করব আমরা যে ফ্লাগটা আমরা কারেন্ট সরাসরি আইপিএসের ভিতরে ঢুকবে চার্জ হওয়ার জন্য পাশাপাশি আইপিএস ঘুরে লোডগুলো চলার জন্য হ্যাঁ এই যে আমি একটু বোঝানোর জন্য দেখালাম এটা হচ্ছে সেই এসি কট এখান থেকে যে লাল তারটা দুটো তার থেকে লাল কালো লাল তারটা এখান থেকে ফিউজ আমি যদি আগে পেঁচাই ফেলা ফেলা হয়েছিল ফিউজ হয়ে ঘুরে এসি ইনে ঢুকে গেছে সরাসরি দেখেন একেবারে এসি ইন লাল তারটা আমি এই যে লাল তারটা একেবারে ফিউজটা ঘুরে এসি ইনে একবার আউটপুটে হ্যাঁ আপনারা শুধু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন ভিডিওটা অবশ্যই আপনারা নিজে আবিস্ত করতে পারবেন তারপর হচ্ছে একদম শেষে কর্নারেরটা এসটি যেটা দুশো আশি এটা ট্রান্সফর্মারের এক পাশে দুশো আশি বোর্ড থাকবে আর এক পাশে জিরো থাকবে অর্থাৎ নেগেটিভ থাকবে এটা আমি ট্রান্সফর্মারটা যখন এখানে বসাবো তখন আপনাদের বুঝিয়ে দেবো
এখানে দুইশো আশি লেখা থাকবে দেন সুন্দর লেখা আছে যদি বোঝা হচ্ছে কিনা দেয় না ওই লাস্টে কর্নার একটা দুইশো আশি তারপরে এই পাশে এ সি এনের সাথে হলো ক্যাপাসিটার সিএপি ক্যাপ ক্যাপার ক্যাপাসিটার ক্যাপাসিটার সো এখানে একটা ক্যাপাসিটার আমরা ক্যাপ ক্যাপ লেখা থেকে সরাসরি টু বা ওয়ান দিলে চলে দিয়ে এটা একেবারে নেগেটিভে অর্থাৎ আউটপুটের নেগেটিভে আমরা দিয়ে দিছি যেহেতু আউটপুট নেগেটিভে এসি ইনেরও নেগেটিভটা এখানে অ্যাড হবে তারপর লোড লোড লোডটা যেটা আছে সেটা ফিউজ হয়ে ফিউজ হয়ে একেবারে নীল তারটা দিয়ে দিছি আমি একেবারে আউটপুট লোডে এল এ চলে গেছে অর্থাৎ আউটপুটের ফেস এটা আউটপুট এটা হচ্ছে লোড ওই যে লোড অর্থাৎ এটা কারেন্ট বের হবে কারেন্ট তৈরি হয়েছে এটা বের হবে অথবা এসি থেকে যেটা আউটপুট দিবে দুটোই এই এক লোডে চলা যাবে তারপরে চার্জ চার্জ সেটা আমি একটু পরে আপনার দেখাচ্ছি ট্রান্সফর্মার ইউজ করার পরে দেখাবো আর এখন এই সাইডের লোকটা আমি একটু আপনাদের বোঝানো বোঝাচ্ছি এখানে দেখুন কি কি আসছে আমি একটু লেখাটা বোঝানোর চেষ্টা করব লেখাটা দেখ দেয় একটা দিকে আমরা হ্যাঁ খুলে নিচ্ছি খুললে বুঝতে সুবিধা হবে হ্যাঁ পিডাব্লিউএম তারপরে সুইচ তারপর হচ্ছে আঠারো ভোল্ট আঠারো ভোল্ট সুইচ পিডাব্লিউএম দুইটা দুটা পিন পিডাব্লিউএম আঠারো ভোল্ট তো আঠারো ভোল্ট আমরা নাইন ভোল্টের মাঝখানে টার্মিনালটা কেটে দিয়ে দুই পাশ থেকে নেওয়ার পর নাইন ভোল্ট হয়ে গেছে এই নাইন ভোল্ট আমরা দিয়ে দিলাম আর নাইন ভোল্টের এসি ইনটা সরাসরি এসি ইনে চলে যাবে এসি ইন থেকে আসবে গেল আর আঠারো ভোল্ট দেওয়া হইলো আর মাঝখানে যে টার্মিনালটা সেটা হচ্ছে সুইচ সেটা আমরা আমাদের আইপিএসের ডায়ালে যে সুইচটা থাকে ওখানে দিয়ে দিতে হবে আর পিডাব্লিউএম সেটা আমি আপনাকে পিছন পরে কিছুক্ষণ পর বোঝাবো যখন ট্রান্সফর্মারটা এখানে আমি ইউজ করবো ট্রান্সফর্মারে এক্সট্রা বারো ভোল্টের দুইটা লুপ থাকে আলাদা ছোটো চিকনভাবে ওইটাই হচ্ছে পিডাব্লিউএম তো যাই হোক এটা হচ্ছে নেগেটিভ তারটা গেছে যেটা ব্যাটারি নেগেটিভ ব্যাটারি তারটা ঠিক এখানে সেট করতে হবে খুব ভালো করে এখানে সেট করা লাগে এই মসুট বোর্ডের এই সাইডটা যে যে সেন্সের তারটা আছে এখানে ওই যে তামার তারটা তার পেছন সাইডে এটা নেগেটিভ চেয়ে বের হয়ে গেছে আর পজিটিভটা রাখছি আমার ট্রান্সফর্মারের লাগানোর জন্য এই তো আমার ট্রান্সফর্মার ইউজ করা হয়েছে এখানে আমি শর্ট দেখানোর জন্য দ্রুত এখানে নিয়ে আসলাম তো আমরা ট্রান্সফর্মারের যে দুটা মাঝামাঝি থাকে সে দুটো তার আমরা এখানে লাল তারটা অ্যাটাচ করে দেব আর এটাই হচ্ছে বি পজিটিভ অর্থাৎ ব্যাটারির পজিটিভ এখান থেকে যে লোকটা ছিল দুইশো আশি সেই দুইশো আশি তারটা আমরা ট্রান্সফর্মারের এই যে এটা দুইশো আশি এখানে আমরা সেট করব এটা যখন ট্রান্সফর্মারটা কিনে নেবেন সেটা অবশ্যই জিজ্ঞেস করে নেবেন কোনটা দুইশো আশি কোনটা জিরো আর জিরো বলতে হচ্ছে নেগেটিভটা অর্থাৎ এস ইন হয়ে যে একটা লাল চলে যাবে এসি ইনে কন্ট্রোল বোর্ডে আর একটা চলে আসবে নেগেটিভ যেটা সরাসরি ওই যে কালোটা ঘুরতে ঘুরতে ওই যে প্যাচে আমরা নিয়ে আসছি কালো তারটা এসি ইন যেটা কারেন্ট থেকে আসছে সরাসরি টু টোয়েন্টি থেকে এটা আর এটা হচ্ছে চার্জার হলুদ তারটা হ্যাঁ হলুদ তারটা আমরা চার্জিংয়ের জন্য রাখছি লোপটা এটা এটা আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের হতে পারতো প্রয়োজন অনুসারে চার্জিং কম বেশি হওয়ার থেকে আরও কিছু লোপ আছে আশেপাশে সেগুলোর মধ্যে সেট করে বোঝা যায় যাই হোক আমি এটাই আমাদের এখানে প্রয়োজন পরে তাই আমরা এই লোপটা ইউজ করছি এখানে তো যাই আমরা এখন আমরা নেগেটিভ তারটা দেবো নেগেটিভটা যে একটু আগে বললাম নেগেটিভ তারটা এখান থেকে ঘুরে এসি ইঞ্চ এখান থেকে আসছিল একে সরাসরি এই পাশেটা জিরো এটা এই টাইপ আসে জিরো অথবা ট্রান্সফর্মার কর্মার এই ট্রান্সফর্মার ওই পাশে জিরো হইতে পারতো এস টি ডে অর্থাৎ দুশো আশি বল্ট এই পাশে হইতে পারতো বলতে এভাবে যেটাই হোক এটা বুঝে নিলে হয় এটা এক দু একটা কাজ করলে বুঝতে পারবেন তো আমি আবারও বোঝানোর জন্য যে বি পজিটিভ বলছিলাম আমি যে বি পজিটিভ ব্যাটারি পজিটিভ লাইনে যে একটা তার আছে সেই তারটা আমরা ব্যাটারি পজিটিভে সেট করে দেব হ্যাঁ 
পজিটিভে যে তারটা লাল তারটা আমরা ট্রান্সফরমারের সাথে অ্যাটাচ করছি এটার মাথা অর্থাৎ এখানে দিলে আমরা পজিটিভ ব্যাটারির পজিটিভটা পেয়ে যাব একটা ছোট করে কেটে নেই যেহেতু এটা অনেক বড় লম্বা অনেক সহজ এই আইপিএস তৈরি করা অনেক সহজ ইচ্ছা করলে আপনারা নিজেরাই এই কাজটুকু করতে পারেন তো অনেক সময় ফোন দিও আর একটু হেল্প চাইলেও আপনারা চাইতে পারেন আমার নাম্বারে আমি অবশ্যই আপনাদের হেল্প করব বোঝা ফোনে অন্তত বুঝে দিতে পারবো হুম আঠারো ভোল্ট আমরা আগেই দিয়ে দেওয়া হয়েছিল তারপরে সুইচ মাঝের দুটো সুইচটা আমরা এই পাশে ডায়ালের জন্য রাখলাম ডায়ালে সুইচ আছে আর পাশে পিডাবলু এম একটু কিছু আগে বলছিলাম যে পিডাবলু এমটা হচ্ছে ওই ট্রান্সফর্মারে আলাদা বারো ভোল্টের দুটো লোক বের করা থাকে সেখানে সেট করতে হয় পিডাবলু এমের মাধ্যম দিয়ে পুরো সেটটা অল টাইম অ্যাক্টিভ রাখা হয় আর কি এটা কারেন্টও অ্যাক্টিভ থাকবে ব্যাটারি দিয়ে যখন কারেন্ট তৈরি হবে সেই সময় অ্যাক্টিভ থাকবে যাই হোক আমরা সেই চিকুন দুইটা তার পিটাবলম হয়ে গেছে এখন হচ্ছে ফ্যান ফ্যান দেওয়াটা জরুরি কারণ এখানে ঠান্ডা থাকার দরকার আছে যেহেতু ট্রান্সফর্মার একটু চার্জিংয়ের ব্যাপার কারেন্ট তৈরি হওয়ার ব্যাপার এখানে গরম হবে সো এখানে ফ্যান একটা জরুরি বিষয় ফ্যানটা আমরা রাখবো পজিটিভটা লাগাবো সরাসরি পজিটিভ টার্মিনালে যে তার আসছে ওখানে আর নেগেটিভটা আমরা অনেক জায়গাতে পারি এই হেডসিনে লাগানো যেতে পারে অথবা যে কোনো একটা মসপিটের মাঝের পায়ে আমরা লেগে লাগিয়ে দিতে পারবো মাঝের পায়গুলো উঠানো থাকে আবার অথবা এখানে একটা জায়গা আছে এই মসপিট বোর্ডটা এখানে ফ্যানের জায়গা আছে যাই হোক আমরা এই পর্যন্ত আনলাম না যেহেতু তারটা ছোটো আমরা এখানে যে মাঝের পা মসপিটের মাঝের পাগুলো থাকে যদি ডিরেকশন দেওয়া আছে কীভাবে ছিদ্র করা ছিদ্র অনুসারে লাগাইতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা দুটো মসপেট তিনটা করে পা অ্যাটাচ হবে আর বাকি মসপেটগুলো দুটো করে হয় এটা মসপেট দেখলে বুঝতে পারবেন মোটামুটি আমাদের আইপিএস কিন্তু রেটই বলা যেতে পারে হ্যাঁ শুধু আছে কী বলে ইন্ডিকেটর যেটা ডিসপ্লে এখানে লেখা আছে আইপিএস মোড মেন তারপর ওভার লোড চার্জ ফুল চার্জ সব ডিরেকশন লেখা আছে বোঝা যাচ্ছে না হয়তো এখানে দেখা যাচ্ছে না তো মসজিদ বোর্ডগুলোতে স্পষ্ট লেখা আছে এটার সাথে লেখার সাথে ঠিক ডিসপ্লেতে লেখাগুলো মিলিয়ে দিলেই বাস হয়ে গেল হ্যাঁ এখানে লেখা আছে এখানটা বোঝা যাচ্ছে ঠিক সেম লেখাটাই ওই বোর্ডের ভিতর আছে যেমন গ্রাউন্ড জি ফুল চার্জ মেন চার্জ ইনভার্টার জায়গায় খালি আছে ইনভার্টার তারপর হচ্ছে ওভারলোড ঠিক সেম টু সেম ওখানে বসাই দেন অনেক জায়গায় অনেক বোর্ডে একটু উল্টা পাল্টা থাকলে আপনার একটু খোলা সোজা করে দিলে হয়ে গেল তা ডিসপ্লে লাগানো ওকে দেখুন কত সহজ একটা আইপিএস তৈরি করা এটার জন্য আমরা অনেকে অনেক টাকা দিতে হয় মানুষকে দশ হাজার টাকা কেন দেব কত পাঁচ ছ হাজার টাকা হইলেই সম্ভব এই এক হাজার বিয়ে বারো এক হাজার বিয়ে বারোশো বিয়ে হবে না এক হাজার বিয়ে একটা আইপিএস ভালো টাইল দিয়ে ভালো মানের ওকে আমাদের আইপিএস রেডি আমি মনে করবো আপনারা এটা দুইবার দেখেন একবার না দুবার যদি কেউ এটাকে এই ভিডিওটা দেখেন আশা করি আইপিএসটা তৈরি করতে আপনার পারবেন তারপর আমি তো আসি আলোর মতো আমি আপনাদের বোঝানোর জন্য এখনই যে অনেকগুলো লোক যে বলছিলাম একটু আগে অনেকগুলো লোক এখানে এই পাশে একশো আট দুশো আশিটা এই পাশে উল্টা দিলে হয়ে যাবে মাসে প্রথমে তো আমরা এই মাপ মাপার সম বোঝা যায়নি পর মাপার সম বোঝা গেছে যে এই পাশেটা হচ্ছে দুশো আশি আর ওই পাশেটা হচ্ছে জিরো আর আমরা সাথে এই জায়গায় লুপটা চার্জিং লুপটা দিছি এই জায়গায় কারণ চার্জিং লুপটা আমরা আরও এদিক সেদিক দিলে সেই হিসেবে ভোল্টেজটা দিক বেড়ে যাবে বা এমপিয়ার বেশি কম এটা সমস্যা নেই এটা মাঝামাঝি দিলেই হয়ে যায় তো বন্ধুরা যারা আমার এটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি আমার চ্যানেলটি আমি বলবো আপনার এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন হ্যাঁ তবে একটু অ্যাডজাস্টের জন্য আমি একটু জরুরি একটা বিষয় আমি আপনি দেখে দিচ্ছি এখানে অনেকগুলো ভিয়ার আছে অর্থাৎ ভেরিয়েবল রেজিস্টর যেগুলো ঘুরে ঘুরে অ্যাডজাস্ট করতে হয় তার মধ্যে এটা হচ্ছে কারেন্ট অর্থাৎ দুশো চল্লিশ পঞ্চাশ ভোল্ট অ্যাডজাস্ট করার জন্য এটা হচ্ছে ওভারলোড আর এটা হচ্ছে চার্জিং অ্যাডজাস্ট করার জন্য আপনি কত ভোল্টে চার্জটা কন্ট্রোল করবেন অ্যাডজাস্ট করবেন কাট করবেন তো বন্ধুরা আর এটা হার্স